巨大花哨蟹，这货长得奇丑无比，全身长满了很锋利的尖刺。虽然说它已经很努力，长成不像是可以吃的样子，但它却是日本四大名蟹之一。有的人说它好吃，有的人说它不好吃。今天呢，我也想试试看它到底好不好吃。哈喽，大家好，我是你们的小哥，欢迎来到本期视频。这个螃蟹呢，大家应该都很熟悉吧？跟一堆石头一样，叫花椒帝王蟹。虽然有很多的 UP 主都已经做过这个螃蟹，但是还有很多小网友螃蟹。于是呢，我就找万能的老板帮忙我找一只全网最大的花椒蟹，这样子才能符合咱们的这个气质嘛。果然功夫不负有心人呐、啊，这只就是万能的老板今天刚搞回来的巨大花椒蟹。这种螃蟹呢，正常也就是三四斤左右，四五斤都算是大个体了。老板说今天这只有六七斤，属于巨大型的。走，我们赶紧过去。就把它给拿回来。大哥，来，巨大花椒蟹在哪里？看，这哪里有的？这里。啊，这只，这有多少斤啊？呃，六七斤吧。这是全花最大啊。我不确定啊，但目前应该算是最大的了。这斤多少钱啊？一百九，一百九。六斤六啊，算个一百八吧。这边你怎么算？最少一百九了。来，打包，打一下。你装袋子就可以了。你就打一下嘛。现在那个红蟹多少钱啊？红蟹有两百七八吧，两百八十左右。两百八左右，哪蟹呢？哪蟹的话，最近两百四十多吧。那还是这种最便宜的。最便宜的，已经算贵了。前段时间还便宜的。前段时间还便宜啊？对。这包掉不会被捅破是吧？啊，六蟹都要包掉。破了，打眼白打了。白打了，而且还还要洗个车。OK， 螃蟹已经拿回来了，放在袋子里焖了两个小时，现在活力好像已经不太行了。说实话，六七斤的这个花椒蟹看起来还是挺霸气的，特别是这个蛋哦，你看。比我的小拳拳还要大，非常的粗壮，我一只手都握不住它，而且还是这种古铜色的，还奇形怪状，给人的感觉就特别的干。今天咱们这只是六点六斤，你们可以帮我看一下，这个算不算是全网最大的花椒蟹？我目前为止是没有见过比这个更大的。这一斤呢也就一百九十块钱，因为红帝王蟹已经要两百八左右，而蓝帝王蟹呢已经也要两百四十几块钱，相对来说这个花椒蟹已经一百九十块钱就很便宜了。应该没有小伙伴不会去问红蓝帝王蟹了吧？如果有的话，来赶紧把水位给交一下，有机会。会的话，到时候我们把四种地方蟹都给买回来做一个对比。今天这个螃蟹呢，它的水名叫短足拟石蟹，是石蟹科拟石蟹属的一种螃蟹。那为什么都叫它花椒蟹呢？因为这个螃蟹它主要是产于日本北海道的一个叫花鸮的地方，所以呢就被称为花鸮蟹。据说呢，又因为咱们国人口音的问题，经常把这个花鸮念成这个花椒啊、呃，就类似于我这么普通的普通话，对吧？而且这个花椒比这个花鸮<笑>念的来的顺口，对不对？所以很多海鲜店的老板都称它为这个花椒蟹，<笑>我自己都有点乱了。虽然说呢，它长得很丑，已经很努力的长成不像是可以吃的样子，但它却是日本的四大名蟹之一，意思就是很好吃。之前呢，我在外面的酒店也有吃过一次这个螃蟹，用的是蛋黄酱焗的，感觉还不错，就是没有吃出它的原汁原味，而且呢。它蛋黄酱做的也没我的蛋黄酱做的好吃，所以呢，今天咱们清蒸原汁原味的必须得试一下。另外呢，再做一份这个咖喱蟹，走，我们先去把它给处理一下。这个螃蟹太扎手了，先给它更衣沐浴一下。这个腹部就跟炭烤过了一样，焦褐色的，应该还没有石头吧，还有一点活力。这个螃蟹它很有意思，还有两个脚，它藏在这个屁股里面，我挖出来给你们看一下。你看，这里一只，这边还有一只，可能是进化了吧。藏在这里面，现在要先把这个螃蟹给杀一下，把它里面的血水给排出来一下，特别是这种帝王蟹，一定要把它血水给排干净。哇，好吃！这样子呢，吃起来就会更鲜甜，不会那么咸，也不会那么腥。哇，太大了！哇，我去，这里面好多血水啊！哇，这个是它的蟹心，把它给挖了吧。这膏还挺多的，你看连着屁股下面。一整个屁股都是，先把这个蟹盖给它处理一下，这个胃袋要剪掉，不要这个嘴巴也给它剪掉，屁股给它剪下来，非常的优秀，满满的一屁股都是膏，这个可是好东西呀、啊，非常的鲜美，这也太牛掰了吧，这身上还有一大坨，哇，我发现整只螃蟹全是这个蟹膏，两大坨发财了，海绵一样的蟹鳃，先给它剪一下。这个蟹鳃手感真好，捏在手上软软的、绵绵的，嘴巴也给它剪掉。剩下这个身子真的没什么肉，帝王蟹就完全吃这个脚。再给它刷洗一下，你看它身上还有很多的沙子，蟹鳃剪掉以后都在这里面。可以了，现在要把它给分解一下啊，先给它一分为二，然后把脚给剁下来。像我们这样两个狼牙棒还没投币的小伙伴，请注意了啊，身上的肉沿着关节处给它切开来。
，这些胶把它一处理一下，我发现这个螃蟹壳很薄哎，很容易剪了下来。哇塞，好多水哦，喷水啊！好像这个肉不是很饱满的样子，给它剪一个进去看一下。哎，这肉还是非常饱满的，哇塞，看着好有食欲哦。这些搅蛋的吃太多了，全部给它换成两半，大家吃的时候方便一点哈、哦。漂亮。OK， 终于处理完了。今天这个螃蟹也不是很多哈、哦，就不要强迫邻居朋友了，我们可以解决的完。那这个蟹膏呢，这么多，咱们今天就不蒸蛋了哈、哦，来煮这个咖喱蟹。非常的完美。最后呢，就是这堆狼牙棒，我打算拿来清蒸，试一下原汁原味的好不好吃哈、哦。嗯，这个太锋利了，不小心手就被刺到了。那我们先把这个清蒸的给它安排上锅哈、哦，来两面生姜。这么大的蟹脚，至少要蒸十四分五十九秒钟，多一秒钟老了，少一秒钟没熟。接下来我们来做一下这个咖喱的锅里倒油，先把油给烧热哈、哦，泄露了这个伤口上，给它沾一点点粉，然后把它给下锅。哦，表面的水分没有擦干，飞的到处都是。锅太小了，先炸这些吧，炸的好香啊！这个肉炸的好漂亮啊，雪白雪白的。这个刚才是没有分两半的，都爆出来了，炸的差不多了，出锅。这个炸的实在太香了，我想先偷吃一块哈，就这块了。哇，这个肉漂亮吗？绝了，外酥里嫩，非常的鲜甜，哇，什么味道都没加，纯自然的咸甜，我觉得这样子就非常完美了，可以不用煮了。锅热下黄油，黄油先给它拢一下，来几片生姜、蒜片、干葱头，给它炒出香味，再来点葱白、青红辣椒，来炒一下，蟹膏、咖喱膏，给它融化一下，差不多了，好像有点太干了，来一点点水，然后把炸过的这个肉下锅，翻炒均匀。哇，这个香香的不得了啊！可以了，出锅。这个汁还收太干了一点，加点一点芹菜苗，再来一点三色堇，这种颜色的也给它点一朵，搞定。哇，这个我不用吃都知道肯定非常的好吃。终于可以开吃了，我觉得今天这个车百分之九十九点九换不了。先来一杯八年的清红酒庆祝一下，差点喷破了，我去！我们先从这个清蒸的开始品尝啊，清蒸的味道比较淡一点，能吃出它的原汁原味，这个味道比较重。你们看这个盖子像什么？像不像一颗火红的爱心？就像我爱你们的一颗心。你好骚啊！准备给你们整一个巨无霸的钳子哈。哇、哦，这个肉不是很饱满，啊，巨无霸，来，粉丝先吃。哇，好甜啊！它这个大的肉很紧实，很鲜甜，比普通的帝王蟹来的甜很多。哇，绝了，太满足了！你看这个肉一丝一丝的，超漂亮。哇，绝了呀！这干一个进去就饱了呀！哎，这个熬出的肉太多了，很有嚼劲。它的肉不是很嫩，嗯，但这个口感哈，劲力感很强。哇、哦，心痛，掉了一块肉。吃这种深海蟹，一定要杀一下，把它水水给排干净。刚这个大螯里面，我倒了很多水水出来，所以说现在吃起来就非常的鲜甜。超满足，这个钳子干进去我都快饱了。这个螃蟹真的是又香又鲜又甜，而且还略带一点点自然的鲜味，非常的完美。啊，剩下这个一节半，只能强迫我剩一下锅了。哦，好多水，哇，这个水好甜啊，非常的甜，留着留着。那接下来我们试一下这个咖喱的啊，你看它这个腿肉还是很饱满的。很鲜，因为加了蟹膏进去，所以非常的鲜。嗯，但没有刚才那种外酥里嫩的口感
，就能制造出很嫩，外面不会酥了，因为回潮了。哇，这个螃蟹的壳好薄啊，你看还可以透光，壳薄肉多味鲜美，堪称完美呀、啊。哇，它这个脚的肉很嫩，跟它大螯的肉口感完全不一样。嗯，嗯，哇，好吃的不要不要了，就这个刺太炸了嘛。嗯。再来一块身上的肉试一下啊，剩下个又开始挤眉弄眼的了。这个蟹真的怎么整都好吃啊，炸完直接吃也好吃，煮咖喱也好吃，清蒸也好吃。哦，这个肉大，好大，满满的一整块肉啊！天哪，这干进去绝对爆了。虽然说它是炸的，但是一点都不干，而且汁水也很多，那个汁水非常的鲜甜。今天这个花椒蟹没什么好总结的，皮薄肉多，味鲜美，性价比超级高，便宜的时候才一百四五十块钱，强烈建议各位小伙伴可以尝试一下，但是一定要把它一杀了，把里面的那个血水给换出来，这样子才会非常的鲜甜。然后不管你怎么做，哪怕是厨艺小白，清蒸都好吃。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注我们，下期再见，拜拜。